ஹலோ காய்ஸ் ஐம் யாசிர் அகமத் இவர் வந்து பூபாலன் என் கிளாஸ்மேட் தாங்க இவர் இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஹாப்பி ஹிஸ்டாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு அனாட்டமி ஃபஸ்ட் இயரில் அனாட்டமியில் வந்து ஹிஸ்டாலஜி சொல்லிட்டு ஒரு பார்ட் இருக்குது எப்படி சொல்கிறதுனா அப்பர் லிம் லோவர் லிம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹிஸ்டாலஜின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு தனி டாபிக் மாதிரி இருக்குது அது வந்து ஒரு ட்ரையான ஒரு டாப்பிக்கு யாருமே படிக்கிறதுக்கு அவ்வளோக்கா விரும்ப மாட்டாங்க கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க படிக்கிறதுக்கே அதை வந்து அதே தான் இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு ஃபீல் பண்ணிட்டு சரி இதை வந்து நம்ம அவ்வளோ ட்ரையாக இருக்குது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக நல்லா புரிகிற மாதிரி கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி கொடுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வந்துட்டு இருக்கு அதனால் ஹாப் ஹாப்பி ஹிஸ்டாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கிய எழுதியிருக்காரு எழுதி பப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணிட்டாரு நீங்கள் ஜூனியர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேட்ச் பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் வரும்போது அது வந்து ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும் எல்லா காலேஜ்லேயுமே அவைலபிளாக இருக்குது தானே எல்லா காலேஜ்லேயுமே அவைலபிளாக இருக்கும் தனிக்கு அமேசான் இருக்கு ஆ அமேசான் வேறு விட்டுருக்காரு நீங்கள் அதை வாங்கி டெஸ்கிரிப்ஷன் போவோம் அதை நீங்கள் வாங்கி படிக்கிறதா படிச்சுக்கலாம் ஸோ அதை பற்றினா ஒரு இன்ட்ரி சும்மா சில 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 கேள்விகள்லாம் நம்ம கேட்குறோம் அவர் வந்து பதில் சொல்லுவார் அதை பற்றினா இந்த வீடியோ தான் இது சரி ஓகே இப்போ வந்து கொஞ்சம் சில செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லை பட் அதெல்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் அப்போ கேட்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எப்படி சொல்கிறது நீட் எழுதி முடிச்சுட்டு எல்லாம் ராலஜி போகிறோம் நான் அதான் அப்படி தான் இருந்தேன் கஷ்டப்பட்டு தான் நீட்டு படிச்சுருப்போம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுமே சரி எல்லாருமே தான் சரி எங்கள் பேச வேலை எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு நீட்டு எழுதி வந்திருப்போம் அது கஷ்டப்பட்டு வந்தனாலே இன்னும் போது தெரியல இங்கே வந்தோன்னே ஃபுல்லாக ஜாலியாக இருக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆ பெருசாக படிக்கணும் எப்போ ஊர் சுற்றிக்கிட்டு எக்ஸாம் டைம்னு மட்டும் படிச்சுட்டு படிப்பில் பெருசாக ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண மாட்டோம் சும்மா ஜாலியாக சுற்ற ஆரம்பிச்சிருவோம் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தனாலையா இல்லை என்னென்னு தெரில அப்படி தான் எல்லாருமே இருப்பாங்க மெடிக்கல் காலேஜஸ்லாம் மோஸ்ட்லி அப்படி தான் எல்லாம் இருப்பாங்க ஆனால் புக் எழுதணுங்கிறது இது எவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ பெரிய கான்செப்ட் இது அது எப்படி உங்களுக்கு அந்த சீஸ் அந்த ஐடியா எப்படி இருந்துச்சு ஜஸ்ட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் புக் எழுதலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவே ஃபஸ்ட்டு இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹிஸ்டாலஜி வந்து யூஸ்வலாக யாரும் படிக்க மாட்டாங்க அதை வந்து நம்ம எப்படி நான் எதுவும் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த கலர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு யூஸ்வலாக ஹெச்என்டி எம்எட்டோ யூஸ் யூஸ் இன் கலரை மட்டும் காமிச்சு இவ்வளோதான் ஹிஸ்டாலஜி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு காமிச்சு வச்சுருக்காங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக நிறைய கலர்ஃபுல் ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது வேறு ஸ்பெஷல் ஸ்டெயின்ஸ் இன்ஃப்ளோரசன் ஸ்டெயின்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அவங்க பார்க்கும்போது எனக்கே பிடிக்கும் ஏ இதெல்லாம் நமக்கு யாருமே காட்டலையே அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் அது வந்து நான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் காட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது சரி இதை நம்ம சொல்லித்தரலாம் நம்ம காட்டலாம் அப்படிங்கிறத எப்படி காட்டுறது அதுக்கு ஒரு மீடியம் வேணுமே அப்படின்னு யோசிச்சப்ப சரி ஒரு புக்காக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சதான் இந்த புக் இன்னும் நல்லாவே ஸ்டாலஜி படிக்க முடியும் ஆனால் அப்படி வந்து உங்களுக்கு யாரும் கொடுக்கல சரி நம்மளா அது கொடுப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வந்துருக்கு ஆ சரி ஐடியா இருந்திருக்கும் நிறையா பேருக்கு வந்து நிறைய ஐடியா இருக்கும் இப்போ எனக்குலாம் வந்து நிறைய ஐடியாஸ் இருந்திருக்கு இது பண்ணும் அது பண்ணும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்லாம் ஐடியா இருந்திருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய ஐடியா எல்லாத்தையும் இருக்குதுன்னா ஆனால் அது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டோம் அந்த சரி இவ பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு மாதிரி ஐடியா இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஸ்டேன் பண்ண ஒரு நாள் நம்ம ஆரம்பிப்போம் நான் அப்படின்றதோ அந்த ஒரு நாள் எப்போ எப்போ வருது அப்படின்னு தான் சொல்லி தெரியாது அந்த ஒரு நாள் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு எந்த அடிக்கி அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஆரம்பிச்சுங்க நான் சும்மா வரைய ஆரம்பித்தேன் டிஸ்டாலஜிக்கு வந்து ஏதாவது பெரிய டைம் வாங்கிட்டு வரைய ஆரம்பித்தேன் ஒரு பெரிய ஸ்லைடாக எடுத்து சும்மா நானாக வரைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் ஃப்ரெண்டாக அப்படி வரைஞ்சிட்டு அதை அப்படியே விட்டுட்டோம்னா அது வரைஞ்சது டிஸ்ட் ஆகிடும் அதை காட்டினா தான் அதை வந்து அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு தோணுச்சு அது போய் நான் ஹெச்ஓடி மேம்கிட்ட காமிச்சேன் இந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸ் இருக்குது டெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி போகலாமா அப்படின்னு மேம்கிட்ட கேட்டேன் நம்ம மேம் நாட்டு நம்ம நாட்டம் ஹெச்ஓடி மேம்கிட்ட அவங்க தான் அந்த மாதிரி நல்லா இருக்குதுப்பா இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணு ஃபுல்லாக பண்ணு நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவங்க ஒரு சப்போர்ட் பண்ண அவங்க அந்த டைமில் இதெல்லாம் இது போ பண்ணுறா போப்பா அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா நான் அப்படியே போட்டு போயிருக்
ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சப்ஜெக்டையும் படிக்கும் போது ஸ்டூடெண்ட் ஹாப்பியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்துறதுதான் ஹாப்பி ஹிஸ்டாலஜி ஸோ இது வந்து ஹிஸ்டாலஜியே படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க கூட அப்படியா இப்படி ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து கெப்பாசிட்டி ஏறுனு ஹிஸ்டாலஜியை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு இருப்பேன் கடைசி நேரத்தில் வந்து சீனியர்ஸ்லாம் சொல்லி கண்டிப்பாக அதில் ஃபைமர் போகணும் படிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னதுனாலதான் இப்போ வழி இல்லாமல் கடைசி எக்ஸாம் டைமில் வந்து படித்தேன் கஷ்டப்பட்டு மழைப்பாடு ஒரு பேர் ஒவ்வொரு பேப்பரில் இருந்துச்சு மழை பேப்பரில் இந்த பேப்பர் வந்து இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ஒரு ஹிஸ்டாலஜி புக் ஒன்று படித்தேன் ஹிஸ்டாலஜி மேன்வல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எல்லோரும் அதான் படித்தாங்க இருந்தால் அந்த ஆச்சு அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த புக்கு பேர் என்னன்னு தரல ஹிஸ்டாலஜி மேன்வல்னு சொல்லி ஒரு எழுந்துச்சு அவ்வளோ தான் அந்த புக்கு வந்து படித்தவங்க அந்த புக்கு தான் யூஸ்ஃபுல்லாக எல்லோரும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அதை விட்டுட்டு நீ எழுதுனா இந்த புக்கை வாங்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன பாய்ஸ் இருக்குது அது அதை அது வந்து ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க புக்கு அதை விட்டு இதை நீங்கள் வாங்க வைக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது என்ன சொல்கிறது ஓகே இதே வாங்கணும் இந்த புக்கு ஓகே இப்போ அப்ளைடு அப்ளைடு அனாட்டமி அப்படியே ஒரு பாயிண்ட் எழுதுகிறோம்னா ஒரு வார்த்தை கண்டிப்பாக வரும் அது வந்து நம்ம அந்த புக்கில் கிடையாது நம்ம புக்கில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லைடுக்கும் அப்ளைடு ஹிஸ்டாலஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட்டும் கொடுக்குற ஒவ்வொரு ஸ்லைடுக்குமே ஸோ ஜஸ்ட் அந்த ஒரு பாயிண்ட் எழுதுனாலே ஒரு பாயிண்ட் வாங்கலாம் அது ஒரு பாயிண்ட் இதை நான் வந்து என்னென்னா நம்ம டயக்ராம்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற புக்கை விட சிம்பிளாக பட் கிளியராக தேவையான அக்யூரேட்டாக இருக்கும் தேவையான எல்லாமே இருக்கும் பட் வரையிறது சிம்பிளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் மேம்ஸு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த டயக்ராம் சொல்லுது இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்டாக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதுக்கு மேலேயும் அவங்களுக்கு இருந்தது கஷ்டமாக இருக்குது வரைய தெரியல வரைய சொல்லித்தர ஆள் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அண்ட் எப்படி வரையணும் அப்படிங்கிறத ஒரு வீடியோ டுட்டோரியலாக நான் நாங்களே வரைஞ்சு அதை யூ இன்டர்நெட்டில் அப்லோட் பண்ணி ஒய்க் மேட்டர் டாட் பிக் பால் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போட்டிருக்கோம் அது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் ஒரு க்யூஆர் கோடு கொடுத்துருப்போம் அந்த க்யூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு அந்த வெப்சைட்டு கிரியேட் ஆகிடாயிடும் அந்த வந்து நீங்கள் அந்த டுட்டோரியல்ஸ்லாம் பார்த்து எப்படி வரையறதுன்னு தெரிஞ்சிடலாம் இப்போ அது போக இப்போ நம்ம ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் இல்லையா இப்போ மைக்ரோஸ்கோப் வேணும் அதுக்கு வந்து ப்ராப்பராக ஸ்பெசிமன் எடுத்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கணும் நம்ம அது லேபு கட்டுவோம் லேபுக்கு போனோன்னா பார்க்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ அந்த ஃபீச்சர் எல்லாம் இப்போ கிடைக்காது எல்லாம் கிடைக்காது இப்போ சில காலேஜில் மேபி ஸ்லைட் இல்லாமல் வந்துடலாம் இல்லை இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டால் லேபுக்கு போக முடியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன கொண்டு வரோம்னா டிஜிட்டல் ஸ்லைட்ஸ் கொண்டு வரோம் இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம ஸ்லைட் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஸ்கேன் பண்ணி அதை ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்து நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் பட் அந்த இதில் வந்து ஃபுல் ஸ்லைடு தெரியாது பட் இந்த என்னால் ஃபுல் ஸ்லைடையுமே ஸ்கேன் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு ஸ்கேன் பண்ணி அதை நான் ஆன்லைனில் கொடுக்குறேன் அதையும் அந்த க்யூஆர் கோட் ஸ்கேன் பண்ணிங்கனா நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அந்த ஸ்லைடை வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணுமோ ஜூம் பண்ணி மூவ் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்குற மாதிரியே பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஜூமபிள் ஸ்லைட்ஸ் கொடுக்குறது இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓ வேர்ல்டுனா அது என்ன அவைலபிளாக இருக்குது பட் இந்தியாவில் திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹாப்பி ஸ்டாலஜி தான் தருது ஓ சூப்பராங்க ஸோ வந்து எப்படி வரையலாங்கிற வீடியோ டுட்டோரியலும் கொடுக்குறீங்க ஸ்லைடே கொடுத்துருவீங்க ஆமாம் ஸ்லைட் வந்து பிளாப்பில் போய் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்க நல்லா செய்யணும் டிஜிட்டலாக ஃபோன்லேயே கொடுத்துருவீங்க ஆமாம் அது ஒரு பாயிண்ட்டு ஆம் அப்புறம் அப்ளை டுப்ளேடு ஹிஸ்டாலஜி பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு பாய் அப்புறம் எந்த டாப்பிக் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நீங்கள் வேற வேறு இடங்கள் என்ன இன்டர்நெட்டில் தேடியோ இல்லை சீனியர்ஸ்ட்டு கேட்டு வரணும் அவசியம் இல்லை இத்த புக்லேயே ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் எத்தனை எத்தனை நட எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அதை மென்ஷன் பண்ணி ஆ மென்ஷன் பண்ணியே இருக்குது ஓரளவுக்கு இது எக்ஸாம் ஃப்ரெண்ட்லியாகவோ வந்து கொடுத்துருப்போம் சூப்பர் எங்கே சூப்பர் சரி அடுத்து வந்து அவைலபிலிட்டியாக சொல்லியாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஆ அமேசானில் போக வேண்டிய ஆசையும் அண்ணாதிக்கு ரெண்டு ஃபோர் வேட்ச் வர்றதுக்குள்ள எல்லா ஸ்டோர்லேயும் அவைலபிளாக எல்லா காலேஜில் எல்லா ஸ்டோர்லேயும் ஒரு வேலை எப்படி கிடைக்கிறது எப்படி வாங்கிறது தெரியல அப்படின்னா என் என் டேரக்டாக கான்டாக்ட் பண்ணலாம் என் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுக்குறோம் என் வெப்சைட்லேயே இருக்கும் நம்பர் போட்டு வரோம் நீங்கள் முக்கியமான ஒரு எங்கே ஓகே எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் இந்த புக்கை எழுவே ஓகே எப
அப்படியே கிளீன் அடிக்க போடுறோம்னா மரியா வேற ஒரு மீட்டரை இதில் ஒன்று அடிக்க வச்சுட்டு போனோம்னா மரியானா ட்ரெண்ட்ஸை போய் டச் பண்ணும் அவ்வளோ வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ அதை நான் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு வரைஞ்சிட்டு நம்ம ஹெச்ஓடி நாம்கிட்ட கொடுத்து கரெக்ஷன் கேட்டு இன்னொருத்தர் டாக்டர் விவேகான விவேக் அனாட்டமி நியூசிலாந்து டேஸ்ட் பண்ணவர் அவர் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவர்கிட்டையும் கரெக்ஷன் கேட்டு டயக்ராம்ஸ் கேட்டு வேறு என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாங்கிறத கேட்டு திரும்ப திரும்ப ஏழு எட்டு தடவை கரெக்ஷன் போய் எல்லா மிஸ்டேக்ஸையும் மாற்றி மாற்றி பார்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன பார்ட்ஸ் வைக்கலாம் என்னென்ன பார்ட்ஸ் வேணாம் அதெல்லாம் டிசைட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் புக்கு புக்குன்னு ஒன்று வர்றதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறமா அது வந்து ப்ரொடக்ஷன் இதை வந்து செல்ஃப் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் நானே பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் பிரிண்டிங்க்கு புக்கு டிசைனிங் அட்டவா கவர் டிசைன் பண்ணுறது உள்ளே ஃபுல்லாக ஒரு புக் ஃபார்மெட் கொடுத்தது அப்புறம் பிரிண்ட் எடுத்தது பிரிண்ட் அதை டெலிவர் பண்ண டெலிவர் பண்ணி சார்ஜ் எடுத்தது அந்த இதை அதுக்கப்புறமா கடைகளில் கொண்டு போய் சேர்த்தது மற்ற மற்ற காலேஜஸில் போய் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் காமிச்சிட்டு வந்தது அப்புறம் இது அமேசானில் இப்போ போடுறதுக்கு அமேசானில் சில அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அந்த இதில் சென்ட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு இதை பேக்கேஜ் பண்ணி அனுப்புறது அதான் நீங்கள் எதாவது பார்த்துக்கிறீங்களா அந்த அமேசானுக்கு அனுப்புறதுலாம் ஆமாம் தெரியும் நான் தான் பார்த்துக்கிறேன் எல்லா காலேஜ்லேயும் எப்படி சொல்கிறது இது அனுப்பி எப்படி அனுப்பியாச்சா அது எண்டி போயிட்டு இருக்கு எல்லா காலேஜ்லேயும் அவைலபிளாக இருக்கும் சொல்கிறீங்கல்ல ஆமாம் அதிலேருந்து அங்கேருந்து கேட்டிருக்கோம் வந்துடும் மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அக்டோபர் ஃபோர்டீன் வராங்க வர்றது இல்லை சரியாண்ணா உங்களுக்கு ஒரு வேலை இல்லைன்னா என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க நான் நேரக்காக நான் இது வைக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸ்டிங் பேர் ஸ்டிங் பேர் சரி வேலை வந்து முடிவாயிடுச்சா இல்லையா அதோட புக்கோட ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் வந்து இப்போ அமேசானில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு எவ்வளோ போட்டிருக்கீங்க அமேசானில் வந்து இப்போ ஒரு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் ஆஃபரில் ஃபைவ் ஃபைவ் நைன்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது இல்லை காம்பிடேட்டிவ் புக்கை விட கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளான பேஸ்லேயே இருக்குது பட் வித்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸோடையே இருக்குது ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் இந்த புக்கு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ வந்து கடைசியாக இந்த புக்கை பற்றியோ அந்த அவங்களோட அந்த பிராண்டை பற்றியோ வந்து இந்த வயசில் அது ஓகே படிச்சுக்கிட்டு இருக்க செகண்ட் இயர் படிக்கிறீங்க இப்போ இந்த வயசில் நீங்கள் ஒரு பிராண்ட் உருவாக்கிருக்கீங்க ஒரு புக்கு எழுதியிருக்கீங்க அதை பப்ளிஷ் பண்ணுறீங்க வேறு லெவல் போயிட்டீங்க இப்போ ஆஃப் எங்களோட எங்களோட கம்பேர் படும் போது கொஞ்சம் ஹைட்டாக தான் விடுவீங்க நல்லா பாஸ் சரி இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்குறது வந்து ஜூனியர்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி பாப்பாங்க ஆ நீட் படிக்கிறவங்க காலேஜ் சேர போகிறவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது சொந்த விரும்புகிறீங்கன்னா சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ ஒயிட் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப் அண்டர் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்குது இப்போதைக்கு வெப்சைட்டு அவைலபிளாக இருக்குது ஒயிட் மேட்டர் டாட் புப்பால் டாட் காம் சொல்லுது அது லி லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை சாப்பிட்டீங்க இந்த ஒயிட் மேட்டர் ஆப் வந்து என்னவா கிரியேட் பண்ணுறோன்னா ஆல் இன்னும் ஆப் ஃபார் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தேவை பார்க்கோம் இப்போ ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்னென்னா தேவை ஃபஸ்ட் இயரில் என்ன தேவை செகண்ட் இயரில் என்னென்ன தேவை தேர்ட் இயர் என்ன தேவை ஹாஸ்பிட்டலில் போகிறப்ப என்னென்ன தேவை அவனுக்கு ஒரு நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும் நிறைய எக்ஸ்போஷர் இருக்கணுங்கிற மாதிரி தேவையான விஷயம் நடக்கும் இல்லை எக்ஸாம் மட்டும் எனக்கு கிளியர் பண்ணணும் எக்ஸாமுக்கு தேவையான என்ன வேணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதுவும் வருது எல்லாமே ஆளுங்கெல்லாம் இது தேவையான எல்லாமே கொடுக்க போகிறதா அது ஒயிட் மேட்டர் ஆப்ங்கிறது இப்போதைக்கு ஒயிட் மேட்டருடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்டாக ஹாப்பி ஹிஸ்டாலஜி வந்திருக்கு ஹாப்பி ஹிஸ்டாலஜி வந்து ஹிஸ்டாலஜி ரிலேட்டடாக எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிடும் உங்களுக்கு என்னென்ன அந்த டெக்ஸ்ட் வேணுமா ஃபிளஸ் வேணுமா டயக்ராஸ் வேணுமா கொஸ்டின்ஸ் வேணுமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ட்ராயிங் டூ டூ ஒரு ஸ்லைட்ஸு எல்லாமே கொடுக்குறோம் இந்த ஹாப்பி ஹிஸ்டாலஜியில் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன பிளாக் மாதிரி என்னென்னா நம்ம கிளாஸ்மேட் தான் வரும் சொல்லிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு இவர் புக் எழுதியிருக்காப்ல நம்ம மற்ற கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லோரும் இங்கே ஹாஸ்டலில் தான் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட போய் உங்களோட ஒப்பீனியன் ஏதாவது அவங்களோட ஒப்பீனியன் ஏதாவது கேட்போம் எதை பற்றி எதை பற்றினா நம்ம கூட இருக்க ஒரு பையன் புக் எழுதியிருக்கான் புக் எழுதி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கான் ஒரு பெரிய ஆள் ஆகிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அதை பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன் எதாவது சொல்லுங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பற்றி அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே கேட்போம் அப்படியே இந்த புக்கை விளம்பரமும் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் எல்லாத்தையும் வாங்க போகலாம் வா இந்த ஆப்போசிட்லேயே இன்னொரு யூடியூபர் வந்திருக்காப்ல எங்கள் பேட்சோட இன்னொரு பிரபலமான ஒரு யூடியூபர் தான் வரு ஆசிப்ஜி வாங்க பூபாலன் நீங்களும் உள்ளவங்க இப்போ வந்து பூபாலன் வந்து ஒரு புக் எழுதியிருக்காப்ல தெரியுங்களா
ஏ வாங்க போவோம் இப்போ இன்னொருத்தர் அவர்கிட்ட இன்டர்வியூ எடுக்கும் போது குறுக்க ரெண்டு ஓரமாண்டு கட்டிகிட்டு இருந்தார்ல அவர் தான் வா 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 தனுஷ்ராம் இவர் பேர் உங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள் ஒப்பீனியன் என்னென்னா அது ஒரு நல்ல புக்கு நல்ல புக்கு நல்ல புக்குன்னு தான் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க வேறு இவர் டைசல் பூபாலன் புக்கை பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஆ சொல்லுங்கள் இந்த புக்கு வந்து உண்மையில் நல்ல புக்கு தான் நிறைய எக்ஸ்பிளேட்ரி கோட்ஸ் படித்து பார்த்தீங்கன்னா படித்து பார்த்துருக்கேன் ஒரு ஒரு டயக்ராமுக்கும் அதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக இருக்குது அதோட வந்து ஒரு கியூஆர் கோட் கொடுத்துருக்கேன் அது ஸ்கேன் பண்ணால் ஜூமபிள் பிக்ஸ் இருக்கும் சரி அது வந்து உண்மையிலே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதோட அது ப்ரொஃபஸர்ஸ் லெக்சரர்ஸ் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புக்கை பற்றி நீங்கள் சொல்ல வேணாம் இவரை பற்றி சொல்லுங்கள் இவர் வந்து ஒரு புக் எழுதிருக்காப்ல அவரோட அவர் வந்து சாதனை கோமாலிங்க பூபாலன் பெரிய கோமாலிங்க ஆ கை வலிக்குது ம் இப்போது பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து இந்த வேலை போய்ட்டு இருக்கு எல்லாம் எனக்கு தெரியாது செகண்ட் இயரில் தான் வந்து ஒரு செமினார் எடுக்கும் போது இப்படி சொன்னாப்பில்ல அந்த மாதிரி நாங்கள் புக் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அதான் கேட்கும் போது ஓ இப்படிலாம் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்துச்சு அப்படின்னா இப்படி ஒரு ஆள் அது ஒன்று நமக்கு புக் எழுதி எழுதி அதை பப்ளிஷ் பண்ணலாங்கிறதே இவர் மூலியமாக தான் நமக்கு தெரியும் தீஸ் டூ ஆர் அவர் ஜூனியர் சொல்லி டெல் டெல் சம்திங் அபவுட் புக் ஹாப்பி ஸ்டாலஜி <laughs> don't go to class don't go to posting your uh, state so work on his book first 6 come months come into the uh, print it is very good so no, sometimes we uh, nice book on sometimes we miss the print about that what they uh, proper they are written in the book oh. but they accurately so that cannot difficult in reading uh, all the things that's why main important is, is the diagram so oh. that is the history diagram is very good it is a easily draw uh-huh. no? yeah. okay thank you thank you sir thank you sir ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன் தூங்கவே மாட்டான் புக் எழுதிட்டே இருப்பா இல்லையா கரெக்ஷன் புக் எழுதுறது அதை பற்றி தேடுறது ரெண்டு மூணு புக்கு புதுசாக எழுதிட்டு இருக்கான் அப்படியா ஆமாம் வந்துகிட்டு இருக்கு அடுத்த அடுத்த இஸ்டோ பெத்தாலஜி வருது ஃபஸ்ட் இயர் மட்டும் இல்லை செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்னு வரிசையா படிக்கவே நம்மளாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்க நேரத்தில் வேறு எதனா புக் எழுதுறான் எவ்வளோ அவர் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாரு அதெல்லாம் நீங்கள் எதோ பார்த்துருக்கீங்களா யூடியூப்பில் வீடியோ போட போகிறேன் ஆமாம் இது ஒரு நல்ல கேள்வி உள்ளே வாங்க அங்கே போய் நின்றா கை வலிக்குது எனக்கு ஆ இப்படி பிடிச்சிக்கிறேன் இதுக்கா இந்த புக்கு எழுதுறதுக்காக சிங்கப்பூர் வரைக்கும் போயிட்டு வந்திருக்கான் அப்படியா சிங்கப்பூர்லாம் போயிட்டு வந்தியா அந்த ஆன்லைனில் கொடுத்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணுறது சிங்கப்பூர் தான் ஓஹோ ஸோ இப்போ வந்து சக்திவேல் பூபாலன் வந்து ஒரு புக் எழுதிருக்காப்பில் தெரியுமா தெரியும் என்ன பண்ண ஹாப்பி கிஸ்டாலஜி அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக எழுதியிருக்காரு அவர் வந்து அதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் அவரோட பின் உழைப்புகளை பற்றி எதாவது சொல்லுவோம் அவர் அதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பார் அப்படின்னா அவரோட ஸ்டடீஸ்னு ஒன்று இருக்குது எல்லாேருக்குமே அவங்கவுங்க ஸ்டடீஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அதை அவர் வந்து ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸுக்கு வந்து அதை அவர் பார்க்காம ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்காரு நானும் அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பங்கு ஆற்றி இருக்கேன் அது பெரிய பங்கு இல்லை அது என்ன நான் சொல்ல விரும்பலை அதை நான் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் அதுக்கு என்ன சொல்ல அவரே வந்து எல்லாம் ஹேண்ட் ரிட்டன் டயக்ராம்ஸ் தான் நீங்கள் புக்கில் கூட பார்த்துருப்பீங்க அது ஒவ்வொரு டயக்ராம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்லாம் பண்ண முடியாது பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு டயக்ராம்ஸ்க்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு சொல்லி உங்களுக்கே தெரியும் அதை ஒரு பொறுமையாக டைம் எடுத்து அவர் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி இருக்கிற மேனுவலை காட்டிலும் நிறையா அட்வான்ஸ்டு ஆப்ஷன்ஸ் கியூஆர் கோடெலாம் வச்சுருக்காரு எப்படி ஈஸியாக வரைகிறதுன்னு அதுக்கு சொல்லியிருக